Nu skal vi lave karreposen. Jeg har valgt at lave den vegetarisk i dag. Man kunne sagtens tilsætte tern af kød eller fisk, hvis man har lyst, men vegetarisk fungerer den også rigtig godt. Karreposen, den indeholder kokosmælk, ris og nogle specielle krydderier. Karremixet her, jamen det udtrykker sådan et et øh, krydderigen fra, fra os kokke. Vi har simpelthen håndrørt det og gået og testet og fundet ud af, hvor stærk skal den være, for at, øh, for at de finder det interessant. Tørret ananas for at få den en lidt sød kant, en lille smule spidskomme og lidt koriander. Og på den måde har vi kokke øh, leget for at gøre det interessant for dig derhjemme at blive introduceret for, for nye krydderier. Du skal bruge de grøntsager, du nu har inden for rækkevidde til sådan en karrepose. Jeg har taget lidt af et øh, gigantisk løg. En squash, persillerød, celery, og øh, jeg starter med lidt, øh, lidt løg, der skal over og danse i en lille smule olivenolie. Så tager jeg persillerød, det kunne have været nærmest hvilken som helst rødfrugt. Jeg kan godt lide, der er sådan både lidt bløde grøntsager og lidt hårde grøntsager. Så jeg har taget persillerødder, og jeg har taget celery og squash som den bløde del. Og så har jeg faktisk også lidt bredblød persille, som, øh, som er god til til krydderidrysset, men øh, kan du sagtens undvære. Du kan bruge bladcellerit, peberfrugter, så videre, så videre. Listen er uendelig over de grøntsager, der er mulige i, i en sådan hurtig ret her. Jeg giver øh, de hårde grøntsager, det vil sige rødfrugterne, cellerit, persillerød, fløj, lidt længere tid end squashene, eller korsetterne. Øh, de skal ikke have lige så lang tid. De skal mod stort set samme størrelse. Her sammen med grøntsagerne kunne jeg sagtens have tilsat tern af oksekød. Hvis jeg ville lave grejeretten med fisk, så vil jeg først svinge retten sammen med kokosmælk og det hele, og så tilsætte fisken til sidst. Så det, man skal være lidt opmærksom på, hvor lang tid det emne, man vil tilsætte, det, det skal have. Fisk kort tid, kød lidt længere tid. Løgn er nu glasklar, øh, sorteret i olien. Celleri og persillerod har sådan al dente tilstand hernede. Jeg tilsætter så øh, mine krydderier. Krydderierne må godt, den, man kalder det at brænde af. Vi skal ikke brænde her. Øh, for høj varme er ikke for godt, men må godt få noget varme i olien, fordi de eteriske olier i krydderierne, de øh, åbner sig og giver retten meget mere smag. Den får sådan mere karakter, hvis øh, krydderierne i karen de, de får noget varme. Så tilsætter jeg mine øh, kochetter her. De, de må godt blive lidt bløde i, i retten her, men vi skal passe på, at de ikke koger helt ud. Og så får den ellers bare lidt varme. Så man dufter, hvordan krydderierne begynder at, at give smag til retten. Så får det ikke brænder. Kokosmælk. Det er ikke det sundeste vegetabilske fedt. Der, der findes, men det er lødigt og godt alligevel. Det er vildt velsmagende. Alle børn er forholdsvis glade for, for en gang kokosmælk. Sammen med krydderier, især sådan en karie, tørret ananas, koriander her. Smager det for rygende. Det er nok verdens letteste måde at lave øh, velsmagende sovs på. Og så koger jeg det sammen stille og roligt i en øh, 3-4-5 minutter indtil grøntsagerne har den rigtige konsistens. Som sagt, kunne man sagtens tilsætte tern af fisk ned i nu, eller tidligere nogle tern af kød. Hvis vi ser på de kogte ris, det kan en hvert fald noget, hvis man kigger på posen, så risene og karregryden her, øh, sammen med en klat mango chutney for eksempel, eller lidt chili sauce, eller hvad man vil, så er der en fantastisk dejlig hurtig ret. Når man øh, skal servere, så synes jeg, det er rigtig dejligt. Det er i hvert fald sådan et, jeg kalder det tivoli-drysset. Bredbladet persille, eller rusbasille kan man også bruge. Groft hakket. Det giver sådan en friskhed. Med en, øh, med en rå krødderurt på. Du kunne også bruge øh, frisk koriander eller andet. Men jeg, jeg nyder meget den, øh, den øh, billige bredbladet persille, som smager sådan forholdsvis neutralt. Der er mange, der ikke kan lide koriander. Er der 
Vi sidder om efterhånden. Således. Og svære er det altså ikke. Det har taget mig under et kvarter. Og selvfølgelig lidt kogetid på risene, men øh, det må jeg sig imens. Men en, øh, en god gang aftensmad, der er sindssygt sund vegetarisk med lidt persilledrys på toppen. Det er en god cremesag, som øh, jeg selv holder rigtig meget af.